நம்ம ஊரில் கிரிக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோவில் நான் எப்போவுமே அதிகமாக உபயோகப்படுத்தின வார்த்தைகள்னா ரெண்டு வார்த்தைகள் ஒன்று ஸ்மார்ட் கிரிக்கெட் இன்னொன்று டி டுவெண்ட்டியில் ஆடுற ஸ்மார்ட் கிரிக்கெட் அதுவும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர்கள் ஆடுற ஸ்மார்ட் கிரிக்கெட் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் அதிகமாக இந்த ஐபிஎல் போட்டிகள் உபயோகப்படுத்த வச்சுது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த ஐபிஎல் போட்டிகளில் ஒவ்வொரு போட்டிகளும் ஏறக்குறைய இதே மாதிரியான போட்டிகள் தான் இருக்குது இந்த வார்த்தைகளை அதிகமாக உபயோகப்படுத்த வச்சுது ஸோ அதே போல் ஒரு ஐபிஎல் போட்டி தான் இப்போ நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நிறைய பேசலாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மேம் நிறைய விமர்சனங்களும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஜென்டில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இது கிரிக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த ஐபிஎல் ஸ்பெஷல் கிரிக்கானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோல மொஹாலில நடந்து முடிஞ்ச கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் வர்சஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மேட்சோட அனலிசிஸ் அண்ட் ரிவ்யூ இது அண்ட் இந்த மேட்சோட ஒரு அனலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல அனலிசிஸ் பொறுத்த முடி ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமோட ஒரு பேட்டிங் பார்க்கும்பொழுது அவங்களோட பேட்டிங் அனலிசிஸ் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆனா ஒரே ஒரு வருத்தம் இருக்குது என்ன அந்த ஒரு வருத்தம் என்னன்னா நம்ம எப்போவுமே நம்மளோட ப்ரீ அனாலிசிஸ்லேயோ இல்லை போஸ்ட் மேட்ச் அனாலிசிஸ்லேயோ வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் இந்த டீமுக்கிட்ட இந்த பிளேயர்கிட்ட இந்த பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனையை அவங்க சரி பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மேட்சை வின் பண்ணலாம் இந்த சீரியஸு முழுக்க முழுக்க நல்ல அந்த டோர்னமெண்ட்டை வெளாடலாம் அந்த ஐபிஎல் டோர்னமெண்ட்டை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் அந்த பிரச்சனைகளை அவங்க சரி பண்ணுறாங்களா மேபி கோச்சுகள் அந்த பிரச்சனைகளை வந்து அவங்க அவங்க பிரச்சனைகள் பிளேயர்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுறாங்களா டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்களா கேப்டனுக்கு அந்த பிரச்சனை தெரியுதா பிளேயர்கிட்ட வந்து இன்டிமேட் பண்ணுறாங்களா இப்படிங்கிற கேள்விகள் இருக்குது ஏன்னா தொடர்ந்து அந்த தப்புக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு போட்டி இல்லை ரெண்டு போட்டினா பரவாயில்ல தொடர்ந்து ஒரு சீசன் ஃபுல்லாகவும் தொடர்ந்து அதுக்கு அடுத்த சீசன் ஃபுல்லாகவும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமோட பேட்டிங்கை பற்றி நான் கொஞ்சம் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்த மாதிரி பேசினேன் இப்போது நம்மளை அனாலிசிஸ் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா முதல்ல கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டீமை பொறுத்தவரைக்கும் கே எல் ராகுல் அவர்கள் வழக்கம் போல் ஒரு ஓடியை இன்னிங்ஸ் ஆனார் ஆமாம் டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ஓகே இந்த விக்கெட் ஸ்லோவாக இருந்து அந்த காரெலாம் கிடையாது நல்ல நல்ல விக்கெட் நல்லா ஆடலாம் இங்கே வந்து நூற்றி எண்பத்தி மூணுங்கிறது வந்து ஒரு சேசபிள் ஸ்கோர் தான் ஆனது அந்த ஸ்கோரை வந்து இவங்க கம்மியான ஸ்கோர் அடிக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா கே எல் ராகுல் அதுக்கப்புறம் மற்ற மற்ற பிளேயர்கள் அதாவது மன்தீப் சிங் நிக்லோஸ் புரான்லாம் இருந்தாலும் கே எல் ராகுல் அவரோட இன்னிங்ஸை பார்க்கும்பொழுது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்னிங்ஸ் வந்து ஸ்லோவான இன்னிங்ஸ் தான் ஆனார் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்படி தான் தோத்தாங்க கிரீஸ் கேல் அவர்களால் அகெயின் கே எல் ராகுல் அவர்கள் ஸ்லோவான இன்னிங்ஸ் ஆனார் ஆக்சுவலி இந்த மேட்சை காப்பாற்றினது அண்ட் கே எல் ராகுலை காப்பாற்றினது யாருனா மூணு பேர் ஒன்று மயங்க் அகர்வால் இன்னொருத்தர் மில்லர் இன்னொருத்தர் வந்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அவர்கள் மில்லரும் மயங்க் அகர்வாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கும் பொழுது ஓகே டீம் ஓரளவு நல்ல ஸ்கோர் கொண்டு வந்துருவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்து ஆனால் கே எல் ராகுல் இன்னிங்ஸ் நான் பார்க்கும் பொழுது மாற்றிப்பார் ஓகே அடுத்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபோர்லாம் அழிச்சு கேர் அப் மாற்றி பெரிய ஸ்கோர் கொண்டு போவார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் இந்த முப்பத்தி மூணு ரன்களை முப்பது பந்துகள் அடித்தார் மாத்தில் அடுத்து வந்து அவர் இன்னிங்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நாற்பத்தி ஏழு பந்துகளுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் இதுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அடுத்து மயங்க் அகர்வால் இவங்களோட ஸ்கோரும் மில்லரோட ஸ்கோரும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிளியராக தெரிஞ்சணும் பதி பன்னெண்டு பந்துகளுக்கு இருபத்தி ஆறு ரன்கள் மயங்க் அகர்வால் இந்த பக்கம் மில்லர் அவர்கள் இருபத்தி ஏழு பந்துகளுக்கு நாற்பது ரன்கள் இவங்கெல்லாம் சிக்ஸ் ஃபோர் அடித்ததுனால இங்கே தப்பிச்சார் ஒரு வேலை இந்த மேட்சில் தோத்திருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கே எல் ராகுல் அவர்களால் தான் தோத்துருந்துருப்பாங்க அண்ட் கே எல் ராகுல் அவர்கள் மேலே பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக பெரிய கேள்வியும் எழுந்திருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அவர்கள் கடைசியாக ரெண்டு சிக்ஸ் ஒன்று ஃபோர் ஒன்று அடித்து காப்பாற்றினார் ஸோ அதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஸோ இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா கே எல் ராகுல் மேலே கண்டிப்பாக பெரிய பிரச்சனை வந்துருந்துருக்கும் இந்த மேட்சில் ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமோட ஒரு பவுலிங்கில் ஜோஃப்ரா அரிச்சர் தவத் குல்கர்ணியோட பவுலிங் பற்றி நான் பேசி ஆகணும் ஒருத்தவர் சூப்பராக போட்டார் நல்லா ஆரம்பித்து நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு ஜோஃப்ரா அரிச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் கிரீஸ் கெயிலுக்கு வந்து இந்த நெஞ்சுக்கு நேராக போடுற பால் போடுறதுக்கு வந்து நிறைய தைரியம் வேணும் நீங்கள் இந்த லைனுக்கு வெளியோ இல்லை லைனுக்குள்ளேயோ நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் அது ஒரு தைரியம் வேணும் தனி தைரியம் வேணும் ஏன்னா பேக் ஃபோட்டை நல்லா ஆழமாக ஸ்டெம்புக்கு நேரம் நிப்பாட்டி நல்லா ஓப்பன் பண்ணி லெக் சைடை ஓப்ப
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினுக்கு அவர்களுக்கு அவர் போட்டார் ஆஃப் சைடில் ஒரு ஃபோர்னு அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஒன்று அடித்தார் தவல் குலுக்கர்னி அவர்கள் அங்கே லெங்கத்தை மிஸ் பண்ணார் ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கேல் ராகுல் உடன் கட்டை வந்து நல்லா விலக்கி விட்டு அடித்தாலும் தவல் குலுக்கர்னி அவரோட கடைசி ஓவர் கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டுருந்துடலாம் அப்படின்னு தோணுது ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இப்போது கொஞ்சம் சீரியஸாக நிறைய விமர்சனங்களை வைக்கலான் இருக்கேன் ஒன்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமோட பேட்டிங்கு சத்தியமாக ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அவங்கள பேட்டிங்கை பார்க்கும் பொழுது முதல்ல நூற்றி எண்பத்தி மூணுங்கிறது இந்த ஸ்கோர் இந்த பிச்சில் வந்து சேசபிள் ஸ்கோர் தான் பெரிய ஒரு அவுட் ஃபீல்ட் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு பேட்டிங் விக்கெட் ஆடலாம் பனி பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இந்த விக்கெட்டில் நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரன்கள் சேஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமில் முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க நானும் முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ராகுல் திருப்பதி அதுக்கப்புறம் வஜன் கே ரஹானே மாதிரி என்ன பேட்ஸ்மேன் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக சேஸ் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நம்மளோட இந்த மேட்சில் ஒரு ப்ரீ அனாலிசே நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் அஜனிக ரஹானே அவரோட இன்னிங்ஸ் மும்பை இன்ஸ் டீமுக்கு அகேன்ஸ்ட் நல்லா இருக்குது ஸோ டி டுவெண்ட்டி இன்னிங்ஸ் போல் ஆனாலும் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி ப்ரீ ப்ரீ அனாலிசிஸ் தான் அண்ட் போஸ்ட் மேட்ச் அனாலிசிலையும் அஜன் கேரஹானோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்குது டி டுவெண்ட்டி ஃபார்ம் எப்படி அவர் எப்படி வெள்ளாறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி நிறையாவுக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல தான் இன்றைக்கும் அவர் ஆடினார் அண்ட் அவர் பிளேஸில் வந்த ராகுல் திருப்பதியும் ஆனார் அஜன் கரஹானையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இது இப்போ நேற்று இல்லை இது போன வருஷம் ஐபிஎல்லே பேசியாச்சு அஜின் கே அரஹானி அவர்களால் டீமுக்கு கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டோர்னமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னே நம்ம பேசியாச்சு ஸோ ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அவங்களுக்கு தேவை விளம்பரம் ஸோ இப்படி ஒரு இந்தியன் பிளேயர் இருந்தால் தான் நல்லா பேர் தெரிஞ்ச அண்ட் ஃபேஸ் இருக்கிற ஒரு பிளேயர் இருந்தால் மட்டும்தான் டீமை ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த டோர்னமெண்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இது அவங்களுக்கு இஷ்டம் ஆனால் வெற்றி வந்து பிளே ஆஃப் போய் ஃபைனல் போகணும் அப்படின்னா நல்ல நல்ல வெற்றிகள்லாம் வேணும்னா கேப்டனை மாற்றணும் பிளேயரை மாற்றணும் இதுதான் அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி இதை பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் மட்டும் தான் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட்டை அவங்க விளாண்டு போக வேண்டிதான் ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அடுத்தது ராகுல் திருப்பதி அவர்கள் அண்ட் மற்ற பேட்ஸ்மேன்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை இப்போ அஜிங்க ரஹானேவோட ஒரு கேப்டன்ஷிப் பற்றியும் கொஞ்சம் லைட்டாக பேசிடலாம் அவரோட கேப்டன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பிளே பிளேயிங் லெவனை செலக்ட் பண்ண விதத்தில் நான் தப்பு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா உள்ளே வந்து ஸ்ரீமன் ஸ்மித் எடுத்துருக்க வேணாம் அதனால தான் அவங்க தோத்தாங்க அப்படிங்கிற காரணம் கிடையாது உள்ளே வந்து ஹர்ஸ்டன் டேர்னரை சேர்த்து நான் என்ன பார்த்தோம் கரெக்டான விஷயம் தான் அன்றைக்கி ஒரு ஹர்ஸ்டன் டேர்னர் நல்லா விளையாண்டுருந்தாருன்னா மேட்ச் ஜெயிச்சிருந்தாங்கன்னா நல்ல கேப்டன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்திருப்போம் ஆனால் இங்கே என்ன நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்டோக்ஸுக்கு பதிலாக உள்ள இஷோதிய உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ பவுலிங்கில் பிரச்சனை ஆகுங்கிறதுக்காக ஸோ அந்த இடத்துல அஜின் கே ரஹானி அவர்கள் நல்லா யோசித்து செயல்பட்டார் ஸோ அந்த இடத்துல பிரச்சனை கிடையாது பிளேயர்கள் சரியாக விளையாட போயிட்டாங்க அதுதான் ஒரு பிரச்சனை ஆனால் அஜின் கே ரஹானேவே ஆஸ் ஒரு பேட்ஸ்மேனாக தான் அவங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே அண்ட் இப்போது இன்னொரு பங்கம் பார்க்கும் பொழுது உள்ள ராகுல் திருப்பதி அவர்கள் நான் மிடில் ஆர்டரில் பெருசாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ எல்லோரும் டீப்பில் நிற்கிறாங்க அதனால் கரெக்டாக ஃபீல் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதனால் ஆட முடியல பவர் பிளேலாம் ஆடிக்கலாம் ஸோ ஓகே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க ஆனால் ராகுல் திருப்பதி அஜின்கர் ரஹானே அவர்கள் என்ன தப்பு பண்ணுவாரோ என்ன தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அதையே தான் இவரும் பண்ணார் இந்த விக்கெட்டில் வந்து அஸ்வினும் முருகன் அஸ்வின் அதுக்கு ஒரு முஜிப்லாம் டைட்டாக போட்டு ரொம்ப டைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் நல்லா ஆடி இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா பவர் பிளேக்குள்ளேயே அவர் கொஞ்சம் தடவிட்டு தான் இருந்தார் இப்போ ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் ரொம்ப கரெக்டாக கவனிக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டாவது ஓவர் வரைக்கும் மேட்ச் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீம் கையில் தான் இருந்தது கிட்டத்தட்ட கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் எண்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் அடிச்சிருந்தாங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீம் தொண்ணூற்றி ரன்கள் அடிச்சிருந்தாங்க ஸோ ஒரு பத்து ரன்களுக்கு மேலே முன்னிலையில் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும் அடுத்த ஒரு ஆறு ஓவர் நாற்பத்தி எட்டு தொண்ணூறு ரன்கள் அடிக்கணும் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் இது ரொம்ப கம்மியான ஸ்கோர் இந்த சேசபிள் விக்கெட்டில் வந்து இந்த ஸ்கோர் அடிச்சிருந்துடலாம் ஆனால் சஞ்சீவ் சாம்சன் அவர்கள் ராகுல் திருப்பதி அவர்கள் ரொம்ப மோசமாக தடவி தடவி ஆடி துவக்க வச்சுட்டாங்க உண்மையாலுமே காரணம்னா இவங்கள தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ ஹோஸ்டன் டர்னர் வந்து ஒருவேளை அடிச்சிருந்துருக்கலாம் அவர் ஹிட்டர் தானே அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் அவங்க நம்ம பேசினாலும் இங்கே முடில் ஓவர்ஸே இவங்க அடிக்க வேண்டிய சில ஸ்கோர்
ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸ்ரேயாஸ் கோபால் முடிப்பாரா அந்த அவங்க மேலே அவங்க நம்ம டிபேட் பண்ணவே வேணாம் ஹேர்ஸ்டன் டர்னர் மேலே வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ண வேணாம் ஆனால் இங்கே அஜின்க ரஹானே அவர்களும் அண்ட் மற்ற அவர்களோட பேட்ஸ்மனும் ஆடி இருந்திருக்கணும் அஜின்க ரஹானோட பேட்டிங்கும் இங்கே பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து இந்த அனாலிசிஸில் இவ்வளோ பேச வந்து இவ்வளோ வருத்தப்படுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம இங்கே வந்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அண்ட் அவங்களோட கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாபியும் பாராட்டி ஆகணும் ஒன்று இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஐபிஎல்லில் எப்போவுமே சேஸ் பண்ணும்போது பேட்டிங் டீம் தான் வின் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போது ஒரு பவுலிங் டீம் இந்த மாதிரி சேஸபிள் ஒரு விக்கெட்டில் வந்து பேட்டிங் டீமு நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க தங்களோட பவுலிங் மூலமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஒவ்வொரு தடவையும் பாலை எடுத்து பவுலர் கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது அடிக்கடி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் கவனிச்சது என்னென்னா இங்கே வந்து பெரிய ஷார்ட் ஆடக்கூடிய பிளேயர்கள்லாம் இல்லை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் டீம் கிட்ட அதனால் கொஞ்சம் டைட் லைன்லேயே போடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக போனீங்க அப்படின்னா லெங்த்தை கீழே கம்மி பண்ணி ஃபீல்டு அங்கே கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி நிப்பாட்டி போட வச்சார் நல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லி தான் நிறைய விஷயங்களை செய்ய வச்சுக்கிட்டே இருந்தார் அதனால தான் ஜெயிக்கவும் முடிஞ்சுது அதுக்கேற்ற மாதிரி பவுலர்களும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க வின் பண்ணாங்க நல்ல ஒரு கேப்டன்ஷிப் நல்ல ஒரு பவுலிங் இன்றைக்கி கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் கிட்ட இருந்து ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் எகைன் சொல்லணும் போன மேட்ச் ஆர்சிபி வர்சஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் மேட்சில் ஹர்திக் பாண்டியா அவர்கள் வந்து ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் பெருசாக செலிப்ரேட் பண்ணவே இல்லை ஹர்திக் பாண்டியாவோட செலிப்ரேஷன் பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் அவர் செலிப்ரேட் பண்ணலனா நம்ம அடித்தது ஒரு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் ஒரு ஸ்பின்னர் பவன் நெகி அடித்தோம் ஸோ நம்ம ஜெயிக்கிறது ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு டஃப்பான ஒரு பவுலருக்கு அகேன்ஸ்டாக அடிச்சிருந்தோம்னா பெருசாக செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்களாம் நம்ம அடித்தது ஒரு ஸ்பின்னரை நம்ம எதுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணாமலே போவார் அதே போல் ஒரு வெற்றி தான் இங்கே கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் டீமுக்கு அஸ்வினுக்கு கிடச்சிருக்குது எஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஒரு காம்படிஷன் கொடுக்காமலே அவங்களோட தவறுகள் என்னென்னு தெரிஞ்சும் அவங்க வந்து இப்படி ஆடியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஓகே இந்த மேட்சோட ஒரு அனாலிசிஸ் இதோட முடிவடையுது அண்ட் இந்த மேட்சோட ஒரு அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட கருத்துக்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு மூமெண்ட் என்னன்னா டேவிட் மில்லர் ஆனால் அந்த ஒரு இன்னிங்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் மயங்க் அகர்வால் இன்னிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி நல்லா லெங்க்தை பிக் பண்ணி சூப்பராக ஸ்ரேயாஸ் கோபாலெலாம் அடித்தார் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச இன்னிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்த மேட்சோட அனாலிசிஸில் அண்ட் ப்ரீ அனாலிசில் உங